ya taarifa ambayo ilianza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuvuliwa kwangu ubunge kama mwakilishi wa jimbo la wananchi wa Rumeru Mashariki. Nisema tu kwamba ninasikitika sana kwa hiki kilichotokea. Na nianze kukuwapa sana pole wananchi wenzangu wa Meru kwa mwakilishi wao kuvuliwa ubunge. Na sijaita mkutano huu na wa habari ili kumshambulia yote au pande wote ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza kuwa mhusika katika hili lengo langu ni kuelezea umma kwa watanzania wajue hali halisi ya kwamba ni nini kilichotokea mpaka kupelekea maamuzi ambayo yamechukuliwa na kiti cha mheshimiwa speaker ndugai nimevulia ubunge kwa kudaiwa kutoshiriki mikutano mitatu ya bunge yaani bunge la Septemba, Novemba na Januari na kamati zake. Kitu ambacho hata sasa naamini bado si kweli. Na naamini si kweli kwa sababu nimekuwa nikihudhuria mkutano wa bunge. Na mfano mzuri nilishiriki shughuli za bunge la mwezi Septemba. Na nikalipwa posho za vikao na staki zote kama wabunge wengine. Na niko muda sasa kwa siku za usoni na hususan bunge la mwezi Novemba na bunge la mwezi wa kwanza ni kweli sikuepo bungeni lakini kwa sababu ambazo kila binadamu angeweza kuelewa na kuona uzito wake. Ni kwa muda mrefu sasa kwamba mke wangu amekuwa na complications za kiafya. Na sina haja ya kuzongelea kwa undani sana. Kwa nini siri kati ya daktari na mgonjwa? Ila mimi pamoja na yeye tangu tulipoona mwaka 2014 miaka mitano iliyopita tulitamani kupata mtoto na ili kutimiza kutimiza azma hii basi na kuzingatia complications za kiafya ambazo nimesema siku tayari kuzifafanua sana ili tulazimu kupata uangalizi wa kiafya na kitabibu kutoka nje ya nchi na kama mume ambaye ni responsible ni lazimika kusimama na mke wangu na familia yangu na hususan katika siku za mwisho za ujauzito wake mpaka alipofanikiwa kujifungua salama na tukafanikiwa kupata baraka ya mtoto wa kike tarehe na saba, mwezi wa kwanza mwaka huu 2019 nje ya nchi nchini Marekani tarehe na saba ambayo mke wangu alifanikiwa kujifungua mtoto kesho yake tarehe na nane, ndio siku ambayo shughuli za bunge Dodoma zilipaswa kuanza. Katika hili nilikuwa na machaguo mawili tu. Eza kumwacha mke wangu maututi ili nihudhuria vikao vya bunge na kamati zake na kusaini posho ama kukisimamia kiapo changu ambacho nilikula kanisani siku ambapo tuliona kwamba nitakuwa na yeye wakati kwa shida na raha. Nilichagua kusimama na familia na kusimama na mke wangu. Ninamshukuru Mungu ambayo tuielewe mtoto siku moja kabla hicho kawa cha bunge la mwezi Januari kuanza. Ninaamini kwamba yote ambayo angekuwa kwenye njia panda au dilema kama hii angechagua chaguo ambalo mimi nilichagua. Ningekuwa binadamu na mume mpuzi kama ningeona ni vema kwenda kukimbilia Dodoma kusaini posho ya shilingi la kitatu kila siku badala ya kusimama na mke na kuhakikisha kwamba anapata tiba na sisi tunapata furaha kama ilivyo kwa wanandoa wengine. Pamoja na kuwa na uzuni hii basi ya kuvuliwa bunge. Bila hata ya kupewa nafasi ya kujezea ama kuulizwa na ofisi ya speaker kwamba kulikoni. Bado ninamtukuza Mungu na ninayo furaha ya kupata mtoto kama wanandoa wengine yote. Hata hivyo pamoja na kuwa kwenye changamoto hii kubwa ya kuuguza mke kwa miezi kadhaa mpaka tulipofanikiwa kupata mtoto nilifanya juhudi za kuitafuta ofisi ya speaker ili kumjulisha hali halisi nilizungumza na msaidizi wa speaker kwa, kwa jumbe za maandishi ambazo zipo nitawaonyesha kutoka kwenye simu yangu msaidizi binafsi wa speaker ambaye anaitwa Said Yakubu ofisi za bunge ambaye ni mtumishi wa bunge na baada ya kuzungumza naye alinipa anwani ya barua pepe ya kiofisi 
ya ofisi ya speaker na kanambia hii ndio email ambayo hii ndio anwani ambayo speaker ataweza kusoma barua yako kwa maana kwamba ofisi itamfikisha kwake kwa niliandika barua email na nikaambatanisha barua ambao umeiona pia kisambaa kwenye mitandao ya kijamii na nitaitoa kwenu na inaonyesha tarehe na kwa sababu ilitumwa kwa email haiwezi kufojiwa inaonyesha siku tarehe na muda ambapo imetumwa kutoka kwenye account yangu ya Gmail kwenda kwenye account ya email ya speaker wa bunge Dodoma kwa nilimjulisha speaker kuhusu madhila ambayo nilikuwa nayapitia na nikamjulisha taratibu zote za kiafya ambazo tulikuwa tunapitia pamoja na mke wangu na pale tulipokuwa mimi naamini kama mheshimiwa speaker bado ana nafasi ya kurejea maamuzi yake kama mzazi na mlezi kama mzazi na mlezi wa bunge na katika hili labda naeleze kidogo kwa ndani mwaka 2014 wakati nilipoa speaker ndugu yake alikuja mpaka kijijini kwetu Meru alishiriki harusi alihudhuria akiliwakilisha bunge akimwakilisha speaker Makinda wakati ule alikuwa naibu speaker na alipewa nafasi ya kuzungumza kama mzazi na kikwetu kimila tukampa zawadi ya ndafu aliyechomwa akiwa mzima hivyo hivyo kama mzazi wangu napokuwa kwenye vikao vya bunge hata kama nilikuwa na makosa yaliyo staili ya dhabu kubwa namna hii kwa busara za kawaida na dhana angejidhirisha angejiridhisha na kufahamu tatizo langu kwa undani hata kwa kuniita ama kunipa haki ya kusikilizwa kama ambavyo sheria zimekuwa zikitaka kwa maana ya natural justice kitu ambacho sikupewa na nafasi ambayo sikupewa hata sasa Nachukua fursa hii kuwapa sana pole wananchi wa Jimbo la Meru. Kwa nini bado nilikuwa na dhamira nzuri ya kuendelea kuwatumikia sasa na baadaye. Lakini naeleweke kwamba ukiwa mbunge aiondoe binadamu kwa kawaida wala aiondoe majukumu ya kifamilia. Na sijuti uamuzi mlio uchukua kusimama na mke wangu na familia yangu na nitafanya hivyo siku zote. Ina huzuni na masikitiko makubwa kwa hili kwa ndio Tanzania wanajua uchapa kazi wangu uzito wa zangu ndani ya bunge na dedication na upendo wangu kwa nchi yangu na wananchi wa Meru pamoja na uzuni hii lakini pia nina furaha kwa kupigania kiapo changu kwa mke wangu na kupigania uzazi ambao umetuletea mtoto kwenye familia kila nikiwaza kuhusu maamuzi ya speaker napata machozi ya uzuni lakini kila nikimtazama mtoto wangu Michelle Grace apata machozi ya furaha. Bado ninaamini kama nilivyosema Busara anaweza kumwongoza speaker wa bunge. Lakini hata kama maamuzi haya yatabatilishwe basi, kwamba ni wa Tanzania wa Tanzania wataangazia wa Tanzania na wananchi wa Meru kwamba nitajitafuta haki ya watu wa Meru ya wawakilishi wao mahali popote na kwa kuanzia na mahakama za nchi yetu kwa maana ya vyombo vya sheria. Hivyo ni wataka watu wananchi wa Meru wa watulivu wazidi kuniombea mimi ninaamini haki yao itapatikana kwani nilipaswa kusikilizwa na nina hakika kwamba wako wa bunge wengi ambao wamewahi kupata matatizo tofauti tofauti kama ile la kwangu ya kuuguza ama kufiwa au matatizo au mengine kama hayo au kuumwa wao akiwa ni mheshimiwa speaker mwenyewe wai kuumwa na akawa nje nchi kwa muda mrefu na hakuna mtu aliyewahi kuoji hilo kwa sababu tunajua wote ni binadamu lakini pia wapo wabunge ambao walipata shida kama ya kwangu na wakamwandikia mheshimiwa speaker. Mfano mzuri ni mheshimiwa Grace Tendega aliwahi kumuguza mume wake na alimwandikia speaker kumjulisha. Lakini ofisi ya speaker ikutoa majibu mpaka leo hii. Na sijui kilichofuata na najua kuvuliwa bunge mpaka leo yuko bungeni. Kwa hivyo hata nami nilivyomwandikia speaker nikaona ukimya. Kikawaida tunaamini ukimya una maana ya kukubaliwa kwa maana ya ndivyo. Ndio maana nashindwa kujua kama hivi kweli hapa kuwa na nia nyingine ovu nyuma pavia zidi yangu kukubwa ambalo ningependa wananchi wa Meru wajue kama ambao niwapigania kwenye ardhi kuwa mbele kama ambao niwapigania kwenye maji kwenye afya ambayo ikafika hatua ya kukata mishahara yangu kwenda kununua magari ya wagonjwa nje nikaleta kwenye nchi pamoja na kunyimwa msamao kodi pamoja na kwamba nilikuwa natoa kwa serikali kwa hospitali ya wilaya bado nililipa kwa fedha zangu za mfuko nimeendelea kuwa hivyo kwa siku zote na niwaahidi kwamba kazini nitaendelea kuifanya either mimi ni mbunge ama sio mbunge lakini kikubwa ambacho napaswa kutambua ni kwamba haki yao tutaitafuta kwenye vyombo vya sheria na ninyi waandishi mtafahamu wakati wote ndani ya wiki hii. Ninawashukuru sana. Asanteni sana. Sitaruhusu maswali kwa siku ya leo kwa sababu bado siko kwenye hali